Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Aturan penggunaan lengan panjang terhadap setiap penumpang KRL di masa adaptasi kebiasaan baru akan mulai diberlakukan Senin besok. Bagaimana kesiapan masyarakat pengguna setiap layanan KRL? Berikut laporan Hilary Pasulu dari Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pemirsa kereta rel listrik merupakan salah satu transportasi umum yang terus beroperasi pada masa pandemi COVID-19. Sehingga penyebaran virus corona bisa saja terjadi di transportasi umum. Untuk itu PT Kereta Komuter Indonesia menerapkan peraturan baru yakni penggunaan legan panjang bagi seluruh penumpang KRL. Nah saat ini saya sudah berada di stasiun transit stasiun Tanah Abang. Kita akan tanyakan pada penumpang bagaimana tanggapannya terkait dengan peraturan baru tersebut. Tahu nggak Bu, kalau persenin depan KRL menerapkan peraturan harus menggunakan lengan panjang? Belum tahu. Maaf, kalau belum ibu tahu. sendiri bersedia nggak Bu? Tiap kalau tahun? saya pribadi sih eh, agak keberatan ya Mbak, soalnya kan agak gerah ya. Tapi kalau misalkan memang sudah peraturan dari sana, kita ikutin peraturan. Uh, tahu. Terus tadi juga saya naik kereta dapat infonya juga sih di announce gitu di kereta. Sebenarnya kayak kurang efektif ya. Pertama kan kayak uh, kalau orang komuter tuh biasanya kan cuma kayak numpang jalan segitu aja kan. Terus kayak harus bawa baju ekstra segala macam. Terus cuaca di Jakarta juga panas banget sih sebenarnya itu sih. Kayak nggak 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 efektif aja. Iya tahu. Mbak sendiri bersedia nggak menjalankan peraturan itu? Iya saya bersedia. Karena uh, sebenarnya kalau misalnya kita pakai lengan panjang kan lebih kayak higienis aja. Jadi nggak kena percikan dari airdrop dari orang gitu. Terus uh, apa namanya lebih Bagus aja kalau misalnya pakai lengan panjang lebih sehat. Ternyata pemirsa memang belum semua penumpang KRL mengetahui terkait dengan peraturan baru ini. Namun perlu diketahui peraturan ini akan diterapkan di seluruh stasiun komuter lain per Senin besok 20 Juli 2020. Bagi Anda yang tidak menggunakan lengan panjang, Anda terpaksa harus memilih transportasi lain. Dari Jakarta, Hilary Pasulu, Dede Rianto, Metro TV. Ya, PT Kereta Komuter Indonesia mengeluarkan peraturan baru terkait adaptasi kebiasaan baru terhadap penumpang yang menggunakan kereta rel listrik. Peraturan tersebut adalah penumpang diwajibkan mengenakan pakaian atau baju lengan panjang. Peraturan ini mulai diperlakukan Senin besok setelah melakukan sosialisasi selama dua pekan terakhir ini. Kewajiban menggunakan lengan panjang mengikuti surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 14 tahun 2020. Ya, bagaimana kemudian pengawasan aturan wajib berpakaian lengan panjang di stasiun dan benarkah memang bisa benar-benar dilakukan secara maksimal untuk menegakkan aturan ini? Kami akan tanyakan langsung kepada Vice President Corporate Communication PT KCI, Anne Purba, yang bergabung dari luar studio. Mbak Anne, apa kabar? Halo. Pak, kabar baik. Halo. Halo Mbak Anne, bisa dengar suara saya? Bisa, bisa, bisa. Oke, okay. Mbak Anne, apa sebenarnya pertimbangan aturan mengenakan wajib mengenakan baju lengan panjang di KRL. Uh, landasannya sudah jelas itu ada surat edaran nomor 14 dari Kementerian. Kita melihat memang ini kan berbagai upaya antisipasi ya. Namun uh, kritik dan saran yang kami terima setelah kami sosialisasikan ini menjadi uh, masukan juga ya. Malam ini kami juga melakukan evaluasi karena berbagai kebijakan-kebijakan pada Covid-19 ini selalu dalam tahap evaluasi gitu. Kita kita ada namanya tahap evaluasi. Jadi uh, sampai saat ini kita sosialisasikan, namun beberapa memang masukan kepada kita bahwa uh, dalam uh, adaptasi lengan panjang ini uh, kami memperpanjang uh, untuk sosialisasinya ya. Jadi besok uh, kami akan uh, mencoba mengajak uh, penumpang atau menghimbau penumpang untuk uh, melakukan perjalanan menggunakan lengan panjang. Hmm. Jadi jadi masih sosialisasi besok belum diterapkan secara full begitu? Iya, ini sudah memang uh, dua minggu lebih ya, kalau melalui media sosial memang masih himbauan. Ini kan beberapa referensi ya, beberapa referensi, uh, referensi di dalam mem membuat kebijakan-kebijakan. Kalau yang lengan panjang ini memang uh, adalah berdasarkan surat edaran Kementerian Perhubungan. Jadi kalau untuk uh, himbauan lengan panjang memang uh, sudah beberapa 
pekan ini kami melakukan sosialisasi namun melihat ada beberapa masukan, kritik dan yang lainnya malam ini juga kita akan e, berkoordinasi juga dengan kementerian untuk implementasinya dan tentu setiap minggu kami juga e, apa namanya dilibatkan ya ketika mereka e, mengundang seperti ahli dalam virus atau yang lain jadi diskusi demi diskusi mengevaluasi kebijakan-kebijakan namun besok sampai satu pekan ke depan kami masih dalam tahap sosialisasi kepada pengguna jasa komuter lain. Ya, Mbak Ana ini kan payung hukumnya sudah jelas, sudah kuat begitu ya, dan ini kita juga bekerja berkejaran begitu dengan waktu untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Kenapa tidak langsung saja aturan ini diimplementasikan besok karena sosialisasi sudah dua minggu? Ini kita lihat sebenarnya kalau uh, kebetulan kami kan uh, posko ya, uh, pukul 4 pagi sampai jam 10 pagi, kemudian sorenya pukul 4 sore sampai uh, pukul 9 malam. Ini kita melihat sebenarnya sudah mayoritas menggu- uh, melakukan hal tersebut. Jadi kami melaku- masih melakukan pendekatan misalkan kalau masih ditemukan, kita uh, mencoba men- uh, melakukan pendekatan kemudian uh, mereka kami himbau untuk menggunakan lengan panjang. Tapi mayoritas penumpang kami saat ini sudah melakukan hal tersebut. Jadi, kita Jadi melakukan... penindakannya nanti bentuknya apa? Apakah langsung memang dikeluarkan, diturunkan, atau memang sama sekali tidak boleh langsung masuk ke dalam stasiun? Kalau uh, sudah memang nanti dalam tahap implementasinya, uh, setelah kita evaluasi dengan sosialisasi ini, sama seperti masker ya, kita akan uh, melakukan uh, teguran atau menyarankan menggunakan lengan panjang dulu untuk masuk ke stasiun. Sama seperti masker, uh, stasiun itu sudah area wajib menggunakan masker. Baik, terima kasih Anda Purba, VP Corporate Communication PT KCI atas waktunya di Prime Time News.